ocean rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be Paul says here, be not deceived. God is not mocked for whatsoever a man shall sow that he will also reap. इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि धोखा ना खाओ परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया था क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटेगा. Don't be deceived by by thinking this way and that way. इस रीति से उस रीति से सोचकर धोखा ना पड़िए. नहीं. No. God works by certain laws. परमेश्वर कुछ व्यवस्था के अनुसार काम करता है. So one of the laws that we've been studying lately is the law of the law of sowing and reaping, which is a fundamental law. एक मुख्य व्यवस्था जो बोने और काटने में है वही जो है बिल्कु आधारभूत एक व्यवस्था है एंड आई बीन शेयरिंग विद यू सम इंटरेस्टिंग इन साइट ऑन दिस और इसमें कुछ बहुत ही गहरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ शोइंग यू हाउ यू नो नॉट ओनली गुड थिंग्स वेन वी रीप दे शो अप but bad things also uh, uh, good things when you sow you reap bad things also when you sow them you reap aisa kaha gaya hai ki jab tum bhali cheezon ko bote ho to sirf bhali cheeze hi nahi buri cheezon ko bote waqt jo buri cheeze bhi tum kaatte ho It says so in verse eight. आठ में वचन में ऐसा बताया गया है. He that soweth to the flesh shall of the flesh reap corruption. जो शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाशी कटनी काटता है. He that soweth to the spirit shall of the spirit reap the everlasting life. और जो आत्मा के लिए बोता है, वो जीवन को पाता है, जीवन को पाता है. So what are you going to reap? तो उसका मतलब क्या है? What you sow is what you will reap. जो आप बोते हो वही आप काटोगे. It works both ways. It works in the positive and in the negative. दोनों रीतियों में काम करता है सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से. So I have been showing you that uh, the flood of Noah and uh, Sodom and Gomorrah and all of these things uh, is sowing and reaping law. मैं आपको बता रहा था कि सोदम और गोमोरा में जो कुछ भी हुआ था सब बोने और काटने की वजह से हुआ. I showed you how the earth that was made by love, God who is love. On the basis of love, the earth was made. Love made this earth, and love could not stand the torment of the wickedness and the sin of mankind during Noah's time. मैंने तुम्हें बताया था कि परमेश्वर जब इस भूमि को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो उसके प्रेम के द्वारा ही बनाया था, 
और वह प्रेम जो है इस पाप के कारण कुकर्म के कारण जो कुछ भी आया है उसको प्रेम सह नहीं पाया बोए जा रहे हैं बोए जा रहे हैं बोए जा रहे हैं इतना बोए कि कुकर्म इतना बढ़ने लगा कि वह उसका बहुत बड़ा विश्वास क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति को उत्पन्न किया था It's not that God created the situation; they created that situation. They sowed wickedness and they reaped corruption. ये नहीं कि परमेश्वर ने ऐसी इस परिस्थिति उत्पन्न की, बल्कि उन्होंने बोया और उन्होंने उसकी कटनी काटी. God is not getting up in the morning and looking at the cities and say, which city can I burn up today? परमेश्वर आज सुबह उठकर जो ये नहीं सोच रहा कि आज सुबह उठकर कौन से नगर को नाश करूं? No. नहीं. God is looking to save people. His eyes are going to and fro throughout the whole earth to see if He can do any good for anybody. परमेश्वर लोगों को नाश करने के लिए नहीं तुला हुआ है, बल्कि वह लोगों को देख रहा है कि किसको आज उधार दे. So God is not looking to do evil; He is looking to good, do good. परमेश्वर जो है बुरी चीजों को देखने के लिए नहीं, बल्कि भली चीजें देखने के लिए. I also showed you how the flood happened. मैंने तुमसे ये भी दिखाया कि कैसे बाढ़ आई. Not just by the forty days rain, but the fountains of the deep broke up also. There was two things happening at the same time 40 din barsat ke karan hi bahil ki wahan par jo do cheeze hui thi wahi main aapko batana cha raha hu so there was enormous uh, uh, bursting forth of water from both above and below dekhiye bahut zyada pani jo hai aasman se bhi bhumi ke niche se bhi अत्यधिक रूप से पानी आने लगा। ग्रेट फ्लड दैट कवर्ड द अर्थ भाई एक बहुत बड़ा बाढ़ था जो भूमि में भर गया था Corruption, wickedness can bring such a reaping. कुकर्म जो है इतने बड़े विनाश की कटनी हमें देता है. But I say to you that uh, if you sow to good things, it can bring a flood of God's blessings also. पर मैं तुमसे कहता हूँ अगर आप सही चीजों को भोगे तो मैं कहता हूँ बहुत बड़े बाढ़ की तरह आशीषों की कटनी तुम काटोगे अमेन अमेन इट फ्लड यूर लाइफ हर जिंदगी में आशीषों की बाढ़ आ जाएगी गॉड लिटरली सेज आई ओपन द विंडोज ऑफ हेवन एंड पोर आउट ब्लेसिंग अपॉन यू है कि मैं आकाश के झोरों के खोल कर तुम पर आशीषों की वर्षा करूं हेवन विल नॉट हेवन विल नॉट बी लाइक ब्रास गॉड विल ओपन एंड रेन विल कम इन इट्स ड्यू सीजन यू विल नॉट बोरो यू शैल लेंड स्वर्ग जो है या आकाश जो है पीतल की तरह नहीं बल्कि मैं आकाश के झोरों के खोल कर आशीषों की वर्षा तुम पर उंडे दूंगा ही सेज आई विल अनलॉक द ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ एंड रिवील देम टू यू एंड गिव देम टू यू कहता है कि भूमि की आशीषें गहराई की आशीषें तुम पर तुम इफ गॉड वांट्स टू ब्लेस यू ही विल ओपन द विंडोज ऑफ हेवन ऑन टॉप एंड इन द बॉटम ही विल ओपन द फाउंटेंस ऑफ द डीप द ट्रेजर्स ऑफ द अर्थ एंड अनलॉक देम एंड गिव इट टू यू मैं आशीष देना चाहता है तो आकाश के झरों के खोल कर जो है आशीषों की वर्षा तुम्हें अपरंपार कर देगा और गहरे भूमि से भी जो है आशीष तुम्हें देगा इसी द अर्थ रिस्पोंस टू लव ये भूमि जो है उस प्रेम का जवाब देती है इसी एंड इट कैन नॉट टॉलरेट द टॉर्मेंट ऑफ विकेडनेस और ये इस कुकर्म के इस कार्य के द्वारा जो है वह भूमि सह नहीं सकती यू बिगिन टू सो गुड थिंग्स द अर्थ बिगिन्स टू रिस्पोंड इन द रिस्पोंड इन दैट वे अगर तुम भली चीजों को बोते रहोगे तो उसके अनुसार भूमि जो है सही कटनी हमें देती रहेगी सो आई वांट टू आई वांट टू शो यू अ लिटिल फर्दर सर्टेन थिंग्स तो मैं कुछ और बातें आपको ज्यादा बढ़ा कर दिखाना चाहता हूं लेट मी पुट दिस फोर्थ लाइक दिस बिफोर यू नो बिफोर वी गो एनी फर्दर थोड़ा जो है मैं ऐसा बताना चाहता हूं आगे और टुडे टॉक अबाउट द अदर साइड दैट इज व्हेन यू सो गुड थिंग्स हाउ यू विल रीप गुड थिंग्स एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी तरफ से देखना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी चीजें बोएंगे तो अच्छी कटनी कैसे कर पाएंगे हैव यू एवर इमेजिनड अ परफेक्ट हार्वेस्ट क्या आपने कभी अच्छी कटनी की कल्पना की है परफेक्ट हार्वेस्ट बिल्कुल संपूर्ण व्हेन एवरीथिंग गोस यू नो मोर देन परफेक्टली वेल सभी चीजें जो है बिल्कुल सही रूप से संपूर्ण रूप से अच्छी चले इफ गॉड इज वाचिंग ओवर योर क्रॉप अगर परमेश्वर तुम्हारी फसल को देख रहा है एंड कमांड्स द एंजल्स ऑफ गॉड टू यू नो वॉच ओवर दैट फील्ड और स्वर्गदूतों को आज्ञा दे कि तुम्हारे खेत की रखवाली करे एंड ओपन दोर्स रेन इन योर लैंड आकाश को खोल कर तुम्हारे खेत में तुम्हारी भूमि पर वर्षा ब्लेस दर्थ और भूमि को आशीष दे ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड और तुम्हारे हाथ की मेहनत को आशीष एंड वॉच इज ओवर इट एंड कॉस्ट ब्लेसिंग टू कम अपॉन और सारी चीजों की रखवाली कर जो है तुम्हारे हाथ की मेहनत गोज वेल विद लैंड 
और भूमि के साथ सब कुछ अच्छा होता रहे दैट इज वेन इट बिकम्स अ फ्लड ऑफ ब्लेसिंग तभी जो है आशीषों की बाढ़ वहाँ पर आती है नो नो क्रॉप आर ग्रोइंग इन आवर कंट्री एंड अराउंड वर्ल्ड अब फसलें उग रही है पूरे देश में हम देख पा रहे बट डू यू नो इट इज नॉट ग्रोइंग एंड गिविंग यील्ड एज गुड एज इट शुड गिव बिकॉज इट इज द फॉलन अर्थ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग टू द मैक्सिम प्रोडक्टिविटी लेवल आप अच्छी तरह जानते हो कि जितना उस खेत को फसल की उत्पन्न करनी है जितना उसे बढ़ना है उतना वह नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये भूमि जो है पाप में गिरी हुई इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग टू द मैक्सिमम लेवल अधिकतम लेवल में उत्पन्न नहीं कर पा रहा है समथिंग रॉन्ग विद अर्थ ऑल्सो इस भूमि में भी जो है कोई खराबी है मैन सिन हैज एफेक्टेड दर्थ मनुष्य के पाप ने जो है भूमि पर सतर्थ उसने भूमि को जो है प्रोडक्टिविटी ऑल्सो देर इज अस्ट्रेन इसलिए उत्पन्न करने वाली वो शक्ति भी जो है उस पर दाग लग गया है दैट इज वाई गॉड से ब्लेसिंग अपॉन द वर्क ऑफ योर हैंड इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे हाथ की मेहनत पर आशीष के आज्ञा दूंगा वट इज दट मीन उसका अर्थ क्या है इट मीन You know, it's not just that you sow and you reap. You need a commanding of blessing also upon it because there is some difficulty in growing things. उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उसमें उन्नति पाओगे, बल्कि उन्नति और बढ़ोतरी के लिए, प्रचुरता के लिए जो है, उस पर आशीष की आज्ञा तुम्हें देना जरूरी है. That means I will also, I am the Lord of the harvest and I'll help you. कहता है कि मैं कटनी का परमेश्वर हूँ, प्रभु हूँ और मैं तुम्हारी सहायता क कटनी जो है तभी आती है जब संपूर्ण परमेश्वर व्हेन गॉड ब्लेसेस द लैंड एंड गॉड्स प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड प्रॉपर्ली तभी संपूर्ण और पूर्ण कटनी होती है जब परमेश्वर आशीष देता है कटनी पर परमेश्वर आशीषों की आज्ञा देता है वे इन आवर लाइफ ऐसे ही हमारी जिंदगी पे भी नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट गोइंग आउट एंड डूइंग सम क्रॉप हम लोग जो है बाहर जाकर कुछ फसल उगाने वाली बात नहीं कर रहे हैं दिस विल वर्क इन दैट ऑल्सो बट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ या उसमें भी काम तो करेगा पर हमारी जिंदगी की कर रहा हूं बट द सोइंग एंड रीपिंग इज इज द इज द थिंग दैट अपॉन व्हिच द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन बोना और काटना जो एक ऐसी सिद्धांत है जो सभी चीजों पर आधारित है सो लेट्स लुक एट इट तो उसको जरा देखते हैं व्हाट इज अ परफेक्ट कंडीशन पूर्ण या संपूर्ण स्थिति क्या है वी आर लिविंग बाय फेथ विश्वास में जीना वी आर ट्रस्टिंग इन गॉड तो उस पर भरोसा करना वी आर अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड्स वर्ड परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को जो हम अभ्यास कर रहे हैं। How can you bring about a perfect condition in your surroundings, in your faith life, so that a maximum output will happen? आपके चारों ओर या फिर आपके विश्वास की जिंदगी में या फिर आपके चारों ओर घिरे हुए लोगों के बीच में कैसे आप जो है एक अच्छी जिंदगी या फिर संपूर्ण जिंदगी को लाकर आ सकते हैं? Some people are settled down for little less. कुछ लोग जो थोड़े के लिए जो बिल्कुल थोड़े settle हो गए हैं। But there is a maximum output that is possible. पर maximum output जो है मुमकिन है। The blessings of God can flood your life. परमेश्वर की आशीष है जो तुम्हारे जिंदगी में बाढ़ की तरह आ सकती है। I'm talking about that kind of a thing. मैं उस तरह की बात कह रहा हूँ। Overwhelming, overflowing blessings. बहता हुआ, उमड़ता हुआ आशीष है। How does that happen? वो कैसे होता है? You need to provide, according to God's law, you need to provide a perfect earth, a perfect seed, a perfect sowing, of, and and all of the care and everything. Because the permission of the Lord, according to His law, you need to do everything. You need to have a right soil, 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 कुछ भी जो है कोई भी व्यवस्था आप चालू नहीं करते। You know, it is by faith we receive anything। विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ परमेश्वर से पाते हैं। Whether it is salvation or any blessing that God gives, it is by faith we receive it। चाहे उधार हो या फिर कोई भी आशीष हो, विश्वास के द्वारा ही हम उसे पा सकते हैं। But the Bible says that faith worketh by love। पर बाइबल कहता है कि विश्वास उस प्रेम के द्वारा काम करता है। now when you provide love as the proper ingredient by which everything is governed it becomes a perfect atmosphere in which you get a maximum output jab tum kehte ho ki prem ke dwara sab kuch hota hai vishwas mein to us prem ke dwara jo ek sahi paryavaran wahan par utpann hokar jo kuch aap mangte ho wahan par aapko pradan kiya jata hai now we are getting to the point ab aapko point we are going to talk hai. about the connection between faith and love prem aur vishwas mein jo rishta है उसको हमें देखना चाहिए टर्न टू गलेशियन चैप्टर फाइव वन चैप्टर बिफोर द चैप्टर दैट वी जस्ट रेड मेरे साथ बोलिए गलातियों की पत्री पांचवा अध्याय एक अध्याय चैप्टर फाइव पांचवा अध्याय 
एंड वर्स सिक्स और छठा वचन चैप्टर फाइव एंड वर्स सिक्स से दिस पांचवा जाए छठा वचन ऐसा कहता है द लेटर पोर्शन से इज दिस पिछला भाग फेथ वर्कथ बाय लव केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है फेथ वर्कथ बाय लव विश्वास जो है प्रेम के द्वारा प्रभाव लाता है नथिंग एल्स विल हेल्प यू बट फेथ दैट वर्कथ बाय लव और आपकी सहायता नहीं करेगा बल्कि विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव लाता है इफ यू रीड द कॉन्टेक्स्ट यू नो पॉल इज एड्रेसिंग सम क्रिश्चियंस हु हैव गॉन रॉन्ग इन देयर बिलीव्स इसकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो पौलुस जो है वहां पर कुछ विश्वासी लोग जो गलत कर बैठते हैं उनके लिए ऐसा बात करता है उसने उन्हें सत्य सिखाया है उन्हें बढ़ाया है पर कोई और आकर जो है उनके सच्चाइयों पे सत्यों पे प्रदूषण कर देते हैं। वे वहां पर जो है कुछ कानूनी बातें लेकर राइट you know uh, they told the gentiles well you believed in jesus christ that's fine but you need also to be circumcised like a jew then only you become a true christian kehta hai ki tumne udhar pa liya hai wo achhi baat hai par tumhe jo hai yahudiyon ke aadhar par jo hai jo kanuni taur pe kuch baatein hain use karna zarur bahut zaruri hai tumhe jo hai tumhara kathna karna bahut zaruri hai aise unhe sikha they become christians now but these fellows are trying to come and turn them into jews you know एंड देन मेक ईसाई बन गए हैं पर ये लोग जो है उन्हें यहूदियों के रूप में सभी चीजें कानून रूप से खतना करना बहुत जरूरी है वो उतनी जरूरी नहीं है पर यहूदियों का जो पॉल डजन डिमांड इट फॉर द जेंटाइल और पॉलूस ने वो सब जो है अन्य जातियों के लिए बता एंड बाइबल डज नॉट टीच दैट और बाइबल ऐसा हमें कुछ नहीं बट दीज पीपल स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन दीज काइंड ऑफ कंडीशन अमंग दीज पीपल और ये लोग जो है ऐसे कुछ कंडीशन जो इन लोगों के बीच में लेकर सो इन वर्स सिक्स ई सेज इट लाइक दिस फॉर इन जीसस क्राइस्ट नीदर सर्कम सेशन अवेल एनीथिंग नॉर अन सर्कम सेशन बट फेथ विच वर्क बाय लव पर छठे वचन में बताया गया है कि मसीह में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है इट्स नॉट गोइंग मैटर वेदर यूर सर्कम साइज और अनसर्कम साइज इट्स गोइंग टू मैटर वेदर योर फेथ इज वर्किंग बाय लव You got faith and you work it by love. यह है कि तुमने खतना किया हो या खतना ना किया हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि यहाँ पर विश्वास जो है सिर्फ प्रेम के द्वारा काम होता है। There are some people that try to please God by so many other methods. कुछ और लोग हैं जो बहुत सारे अन्य चीजों को लेकर परमेश्वर को जो आप खुश करना चाहते हैं। You know, but God only requires our faith. पर परमेश्वर को सिर्फ हमारे विश्वास की जरूरत है। Even today you find Christians like that. आज भी बहुत सारे ईसाइयों को आप ऐसे पास। They want to please God by this and that. वे इन चीजों को लेकर उन चीजों को लेकर परमेश्वर को प्रिय करते हैं। You know, they, they, you know, they, they want to prove to God, you know, that they are. यू नो दे सो प्लीजिंग टू हिम परमेश्वर को जो है प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि वे परमेश्वर से बहुत प्रिय हैं। बट गॉड लुक्स एट अस थ्रू जीसस क्राइस्ट और परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा देखता है यू नो एंड इट इज फेथ एंड लव दैट मैटर्स नथिंग एल्स मैटर विश्वास और प्रिय ही जो प्रेम ही जो है वहाँ पर बहुत डजेंट मैटर वॉट कैन क्लोथ वी वेयर एंड वॉट कलर इट इज किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं कौन से रंग के हैं वो बड़ी बात नहीं है All these other human things that have they have brought in as legalistic things inside the church. ये सब जो है मानुषिक बातें हैं कानूनी बातें हैं जो लोग कलिशा के अंदर लेके आए. All these things don't don't matter. ये सब बहुत जरूरी है ही नहीं. Some people say you know you can't wear jewelry. कुछ लोग कहते हैं कि हमें गहना नहीं पहनना चाहिए. Some people say you must wear jewelry. कुछ लोग कहते हैं कि हमें गहना पहनना बहुत जरूरी है. Paulus says it doesn't matter whether you wear it or don't wear it. Paulus कहते हैं कि तुम पहनो या ना पहनो कोई बात नहीं. You want to wear it, you wear it. You don't want to wear it, don't wear it. पहनना चाहते हो तो पहन लो नहीं पहनना चाहते हो तो मत पहन योर नेक एंड योर इयर्स एंड योर नोस तुम्हारा गला है तुम्हारे कान है तुम्हारी नाक है वॉट एवर यू वॉन्ट विद इट तुम चाहते हो तो पहन लो As long as it looks decent, you know. जितना आपको दिखने में सुंदर दिखता है पहनो डोंट हैंग वन ऑफ थिंग्स दट इन Pulls your ear all the way down to your neck. जो आपके कान को पूरी तरह से नीचे खींच लेगा वैसे मत नो नहीं डोंट हैंग हाफ अ किलो हियर आधा किलो यहाँ मत लटका लो That's not the fashion these days. आज कल वो फैशन नहीं है It doesn't matter. You see whether you wear or don't wear doesn't matter. That is not what Christianity is all about. तुम पहनो या ना पहनो 
वो वो मुख्य बात है ही नहीं और वो इधर नहीं इट हैज नथिंग टू डू विद एनी ऑफ द अदर थिंग्स दैट पीपल टॉक अबाउट सो या फिर लोग जो कुछ भी बात करते हैं उसके अनुसार भी कुछ नहीं है इमटेरियल बिल्कुल इमटेरियल बात यू कम टू गॉड योर फेथ इज व्हाट मैटर्स वहां पर जो है, है सिर्फ तुम्हारा विश्वास ही बहुत जरूरी है व्हेन यू कम एंड आस्क गॉड फॉर समथिंग इमीडिएटली ही डजंट लुक यू ओवर लाइक दिस लाइक सम क्रिश्चियंस डू यू नो जब तुम परमेश्वर के पास आके कुछ मांगते हो तो ऐसा नहीं है जैसे कुछ और ईसाई लोग मांगते हैं उसके अनुसार नहीं सम चर्चेस व्हेन यू गो दे लुक एट यू फ्रॉम हेड टू टो फर्स्ट एग्जामिन यू लाइक दिस कुछ कलीसा में जाकर तुम ऐसा करोगे तो वो पहले तुम्हें सिर से लेकर एडी तक पहले देखेंगे जांच दे विल सर्वे वे सारा कुछ सर्वे कर लेंगे यू फर्स्ट तुम्हें पहले सर्वे कर लेंगे they'll find out who you are and what you're about they dekhenge ki tum kaun ho kahan ke ho kya karte ho looking they'll tell you whether you're saved or not saved ye tumhe dekh kar hi bata denge ki tumne udhar paya hai ki nahi they're like heaven's agents you know ve log jo hai swarg ke agent ki tarah hai but god looks at the heart the bible says par meshwar hamare hriday ko man ko dekhta hai bible aisa kehta hai you come to god god doesn't look you over to see what you're wearing what you're not wearing and all of that business he is looking at you to see whether you got faith jab tum parmeshwar ke paas aate ho to tumne kya pehna hai kya nahi pehna hai kya tumne bekar rakha hai kya tumne upyogi rakha hai wo sab nahi dekhta hai balki woh tumhare hriday ko tumhare man ko sirf dekhta hai and if that faith is working by love it will work aur woh vishwas prem ke dwara kaam karta hai to zarur woh kaam karega surely it will work nishchay roop se kaam karega faith will work vishwas kaam karega because faith is a law kyunki vishwas jo hai ek vyavastha hai romans 327 says that faith is a law it's talking about the law of faith romeo ki padhati tisra adhyay 27 vachan kehta hai ki woh ek विश्वास एक व्यवस्था है वॉट इज द लॉ ऑफ फेथ विश्वास की व्यवस्था क्या है लॉ ऑफ फेथ मीन दैट यू हियर यू बिलीव एंड यू स्पीक दैट इज हाउ एवरी थिंग वर्क इन दिंग व्यवस्था का मतलब है कि आप सुनते हो आप उसी को बोलते हो उसी पर विश्वास करते हो और जैसा तुम बोलते हो वैसा ही होता है। of faith. वही जो विश्वास की How did you get saved? कैसे आपने उधार पाया? The Bible says in Romans 10:9, if you will believe, uh, if you will confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you Bible shall be saved. कहा गया है रोमियों की पत्री दसवें अध्याय के नौ वचन में कि अगर तुमने मुंह से अंगीकार किया है कि परमेश्वर ईशु मसीह प्रभु है, उधार करता है, मुंह से अंगीकार करोगे तो उसके साथ कि उसके मुंह से अंगीकार करने के बाद हृदय में विश्वास करे तो वो बाइबल ऐसा नहीं है कि तुमने क्या वस्त्र पहने हैं तुमने क्या पहना नो इट इज टॉकिंग अबाउट What you believe and what you speak. नहीं बल्कि यहाँ कहा गया है कि आप क्या विश्वास करते हो और क्या बोलते हो. That is how you get saved. ऐसे ही तुम उधार पाते हो. That is how you get healed. ऐसे ही तुम चंगाई पाते हो. That is how you get every blessing of God by hearing, believing, and speaking. सुनकर विश्वास करके उसी को बोलने से ही जो है तुम्हें चंगाई मिलती है उद्धार पाते हो भाई वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि विश्वास जो सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन so, से आता what है। hear and what I speak and what I believe are the things that are so important। तो जो मैं सुन रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं विश्वास कर रहा हूँ वही जो है विश्वास लोग जो है इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं भारी तौर से वस्त्र को बाकी सभी चीजों को देखते हैं आउटवर्ड अपियरेंस बाहरी अपियरेंस को Nothing about what I believe and what I speak. जो मैं विश्वास कर रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ, उसकी चिंता नहीं करते. Not only they leave that out. When I speak about that, they say, "Oh, he's that name it and claim it guy." वे उसे सिर्फ छोड़ते ही नहीं हैं, बल्कि जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो वो कहते हैं कि उसे बोलो. Name it and claim it, blab it and grab it. Crowd, you know. उसे बोलो उसे अपना लो जो कुछ मिलता सब कुछ yes, I'll tell you, I am a name it and claim it guy, and it's working very well for me. And I'm get worse. I'm getting even worse at it. I'm getting more and more name it and claim it. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुछ मैं बोलता हूँ उसे आसानी से पा लेता हूँ. जब कभी मैं ऐसा करता हूँ तो तुरंत मुझे मिल जाता है. इसलिए मैं कभी हारता नहीं हूँ. कभी मैं अपमानित नहीं होता हूँ. मैं जरूर डीपर इन टू इसको लगातार बोले जा रहा था मैं उसे पाए जा रहा हूँ और गहराई की ओर जाता रहा हूँ मैं उसे अपमानित नहीं हूँ आई बिलीव इन नेमिंग इट एंड क्लेमिंग इट बिकॉज वॉट आई बिलीव 
believe and what I speak. That is what naming and claiming means. What I believe and what I speak is the thing that matters before God. Nothing else. जो कुछ मैं बोलता हूँ मैं उसे हासिल करता हूँ उसपे भरोसा करता हूँ इतने सारे दिनों से मैं ऐसा ही चल रहा हूँ क्योंकि मैं उसे भरोसा करता हूँ. You get all the blessings of God in this way. सारे परमेश्वर की आशीषें इसी रीति से तुम पा सकते हो. But for them, you know, they they believe and they believe one thing, speak another thing. पर उनके लिए बिल्कुल अलग बात है. वे कुछ बोलते हैं कुछ और विश्वास करते हैं। थिंक दे गेट फ्रॉम गॉड सम अदर वे वे सोचते हैं कि परमेश्वर के पास से किसी और रीति से उसे पा सकते हैं इफ यू वांट समथिंग दे से नील डाउन एंड क्राई टू गॉड अगर उन्हें कुछ चा, कुछ चाहिए तो कहेंगे कुटना ठेको और परमेश्वर के पास रो एंड आई ट्राइड इट और मैंने उसे कोशिश भी की है यू नो बिकॉज आई वॉज रेज इन दिस थिंग इन प्रोसवा कमोनली सो आई एम अ गुड You know, I'm good at the, all that. क्योंकि मैं इन चीजों में पाला पोसा गया हूँ मैं बड़ा हुआ हूँ पुरुषोक में रहा हूँ ऐसी चीजों में बहुत ही अच्छा हूँ सो आई विल नील डाउन एंड क्राई एंड क्राई एंड क्राई बट देन गेट अप एंड स्पीक ऑल अनबिलीफ ओनली आउट ऑफ माई माउथ देखिए घुटना टेक कर जो है चीखता हुआ चिल्लाता हुआ रोता रहूंगा और उसके बाद बोलने वाली सब बातें उल्टा चर्च विल सिंग ओनली बिलीव ओनली बिलीव एंड विल गो आउट एंड वी बिलीव नथिंग यू नो कलिसिया में गाएंगे कि सिर्फ विश्वास करो सिर्फ विश्वास करो और जब कलिसिया से बाहर गए तो सब नकारात्मक बातें बोलते रहेंगे Outside, what are we talking? Bahar, we are talking. Oh no, that won't work. No, no, that won't work. Oh no, you can't get that no, job. No, you can't get that job. Oh, that's very difficult. No, that's very difficult. Oh, that's impossible. No, that's very difficult. 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 Faith and love is precious in God's sight. विश्वास और प्रेम जो है परमेश्वर की नजरों में बहुत ही बहुमूल्य है. You want your yield to be to the maximum, then you mix these two ingredients, faith and love. अगर आप चाहते हो कि जो आपके अंदर है वो बढ़े, तो आपको इन दो चीजों को जो मिलाना होगा, विश्वास और प्रेम दोनों को. Oh, oh my, my. 